ஹாய் வெல்கம் டு புதுக்கலம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து சக்கர வியூகங்க சக்கர வியூகம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதில் இருக்க மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாங்க சக்கர வியூகம் அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வர விஷயம் வந்து மகாபாரதம் தாங்க மகாபாரதத்தில் நடந்த பதினெட்டு நாள் போரில் பதிமூணாவது நாள் தான் வந்து சக்கர வியூகம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் பொதுவாக இந்த வியூகம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய அக்ரோனி சேனைகள் வந்து தேவைப்படுங்க அதாவது அக்ரோனி அப்படின்னா அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு அக்ரோனிக்கு வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூறு பேர் வந்து ஒரு அக்ரோனியில் இருப்பாங்கங்க இந்த சக்கர வியூகம் வந்து பதினோரு அக்ரோனி சேனைகள் வச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்கங்க ஆட்கள் வந்து அதிகமாக நீங்கள் அவங்கள கொள்ளணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த சக்கர வியூகத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப பலமுள்ள ஒரு வீரரை வந்து நீங்கள் தாக்கணும்னு நினச்சாலும் சக்கர வியூகத்தை தாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அப்படி என்ன தான் இருக்குது இந்த சக்கர வியூகத்தில் அப்படின்னா இந்த சக்கர வியூகத்தில் வந்து போகிறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு தாங்க தெரியும் அதாவது மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனர் துரோணர் அபிமன்யும் இந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஃபுல்லாக வந்து சக்கர வியூகத்தை வந்து உடச்சது வந்து ஒரே ஒரு ஆள் அர்ஜுனர் மட்டும்தாங்க எப்படி உடச்சாங்க அப்படின்னா சக்கர வியூகத்தில் ஒரு நுழைவாயில் இருக்குங்க அதில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக மாட்டிடுவாங்க எல்லோரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு அடுக்குக்கு போகிறப்பையும் அதோட நுழைவாயில் வழியாக போகாமல் மற்ற வீரர்களை வந்து தாக்கி முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு முதல் அடுக்க தாக்குறப்ப குறைந்த பலம் இருந்தால் போதும் ஒவ்வொரு அடுக்குக்கு போகிறப்பையும் அதிக பலம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது தாங்க இதில் இருக்கட்டு இருக்கு அதாவது ஒன் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவாங்க ஃபஸ்ட் அடுக்கு இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் வருங்க அதை இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ஏழாவது அடுக்குக்கு போகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 அதாவது ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வருங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து இந்த சக்கர வியூகத்தை உடைக்க முடியும் இதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து தெரிஞ்சிருந்தார் அதனால் ஈஸியாக வந்து அந்த சக்கர வியூகத்தை உடைச்சிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வெளில வந்துட்டாங்கங்க இப்போ வந்து இதை தாக்குறப்ப என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நேராக இருக்கவங்கள தாக்குனா அவங்க வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் அந்த வியூகத்தை வந்து அவங்க சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஈஸியாக அந்த ஃபார்ம் ஆகிட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போக முடியாமல் ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேராக இருக்கவங்கள தாக்காமல் அவங்களுடைய வலது இடதுபுறம் இருக்க ஆட்களை வந்து தாக்கினா ஈஸியாக வந்து நுழைவாயில்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கலாங்க இதோட மைய பகுதியில் தான் வந்து பலம் மிக்க வீரர்கள் வந்து இருப்பாங்க அவங்கள தாக்கிட்டு ஏழு அதை விட ஏழு மடங்கு பலம் தோட நம்ம மறுபடியும் தாக்கி வெளியில் வந்துடலாங்க இதுதான் இதில் இருக்க ட்ரிக் அந்த காலத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ட்ரிக்கோட தான் ஒரு வியூகத்தையே அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோடு சேர்ந்து சப்ஸ்கிர